Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir seriye başlangıç yapıyoruz şu anda. Başlangıç videomuz olarak gelecek. Yaklaşık 15-20 dakika olacağını tahmin ettiğim bir bölüm olacak. Hızlı bir şekilde anlatmaya başlayayım olayımızı. Oyunumuzun ismi Valheim. Zaten kapak fotoğrafında başlıkta vesaire her şeyde göstermiş oluruz bunları. Valheim oyununda Viking temalı bir konsept var oyunda. Daha doğrusu Viking zamanlarını gösteren karakter konseptleri vesaire de Viking temalı. Hani dünya birazcık daha farklı sayılabilir aslında. İşte çeşitli yaratıklar, çeşitli canavarlar vesaire var. Belki de mitolojik e, olarak adlandırabiliriz yani birazcık e, o şekilde bir işleyiş var. Karga veya kartal olduğunu düşündüğüm bir e, a, canavar değil hayvan var burada Hugin ismi. Kendisi bize eğitici bilgiler veriyor işte geliyor arada bir şekilde diyor ki işte bunları yaparsan bu şekilde bir gelişim sağlarsın. Ne bileyim e, kazma yaptık mesela atıyorum oyunda kazmanın nasıl kullanıldığını ne yapmaya yaradığını vesaire anlatmaya geliyor kendisi. Onun dışında bulunduğumuz alan yani her oyuna başladığımızda her dünyaya başladığımızda bu şekilde bir alan farklı bir alan oluyor. Seed olayıyla çalışıyor. Minecraft oynayanlarınız varsa aranızda Minecraft'taki Seed mantığıyla çalışıyor oyunda. CD'niz işte atıyorum aynı CD herhangi bir kişi başlangıçta yaparsa haritanın başlangıcında aynı şekilde burada doğmuş olacak kesinlikle. O konuda bir sıkıntı yaşamaz. Oyunumuzun işleyişi gördüğünüz gibi 5 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane anıt var burada. 5'ti galiba 6'yı çıkartmışlar sanırım. Emin olamadım şu anda. Bugün de konuşalım. Ee, etkinleşti dediğimizde ilk şeyimiz e, Vegvisir isimli bir e, geyik oluyor kendisi. E, şuraya gittiğimiz andan itibaren burada bir boss savaşı başlıyor. E, boss'u aktif etmek için sanırım birkaç malzeme gerekiyordu. Onlara daha sonraki bölümlerimize bakacağız. E, bizim önceliğimiz şu anda ilk bölümümüzün önceliği nasıl başlangıç yapılır. Ben 4-5 kere başlangıç yaptım. Denemeler yaptım. Hatta bu videoyu şu anda Cuma, e, Perşembe günü çekiyoruz. Çarşamba günü yani geçtiğimiz gün. Canlı yayında da bir 2 saat civarında oynadık. Elektrik gittiği için maalesef canlı yayımız kısa sürdü. Orada herhangi bir şekilde bilgilendirememadık maalesef fazla. Şu an sağdan soldan nasıl başlayacağımızı göstereceğim işte. Öncelikle oyunumuzda tap tuşuyla, tap tuşuyla SC'nin altı bastığımızda işte konsol tuşunun hemen altında tap tuşuna bastığımızda bu kadar detaylı anlatmayalım herhalde. Herkes biliyordur işte tap tuşu ne işe yaradığını. Bu tuşa bastığımızda gördüğünüz gibi üzerimizde bir tane meşale ve bir tane de e, paçavra tunik var. Paçavra tunik sağ klik bastığımızda üzerimize giyeceğiz. E, pardon giymişiz zaten. Çıkartıyormuşuz. Ben otomatik giyiliyor mu onu unutmuşum bakın. Evet bu şekilde üstümüze giydikten sonra şu anda bakın zırhımız bir. Bir seviyede zırh sağlıyor bizi. Zaten üzerine geldiğimizde kalite bir zırh bir şeklinde e, detayları gösteriyor. Ondan sonra hemen tekrar geliyoruz Hugin'e. E, diyor ki envanter yapmak aşağı bir taş topla diyor bize oyun kesinlikle. Bunun e, karşında da Kendiniz işte bir tane taş baltı yapacaksınız. Eşya ve taşları yerden bu şekilde topluyorsunuz. E'ye bastığınızda direkt yerden almıyor E'ye bastığınızda. E'ye bastığınızda yerden söküyorsunuz. Mesela taş işte toprağın içine girmiş. E'ye bastığınızda söküyorsunuz. Üzerinden geçerseniz eğer yeriniz varsa envanteriniz boşsa üzerinize alabiliyorsunuz bunu otomatik olarak. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde üzerinize ışınlanmıyor. Bu üstünden geçmeniz lazım ve envanterinizin boş olması lazım. E, atıyorum 300'den fazla malzeme alabiliyorsunuz elbette. Hani tekrar üzerinden geçerek işte ne bileyim e, bir şekilde alabiliyorsunuz üzerinize. Ama bu ne yapıyor size? Envanteriniz 300'ü geçtiği anda ağırlık başlıyor ve karakterinizin altındaki şu e, sarı barı göreceksiniz hemen aşağıda. O sarı var e, birazcık... E, Hızlı bitmeye başlıyor. Ve sıfırlandığı andan itibaren böyle karakteriniz sabit bir şekilde kalıyor. Ee, bunu çözmek adına da herhangi bir şekilde 300'ün üstüne eşya çıkartmamanız lazım. Ee, i̇lerleyen zamanlarda bunun e, çeşitli yöntemleri var. İki tane yöntem var benim bildiğim kadarıyla. Bir tanesi garanti yöntem. İkinci yöntemi henüz e, uygulamadım hiç e, oynadığım dünyalarda. Ona da bakacağız ilerleyen zamanlarda. Hatta bahsedeyim onlardan kısacası. Yani birinci yöntemimiz kemer. Daha doğrusu birinci yöntemimiz el arabası. İkinci yöntemimiz kemer. Kemeri hiç uygulamadım şu ana kadar. Ama el arabasını kullandım. El arabasıyla gayet güzel bir şekilde baya sağlam bir şekilde malzeme toplayabiliyorsunuz. Onun dışında Sol tarafta gördüğünüz gibi 25 canımız var ve 3 tane yemek yeme hakkımız var. Bu yemeklerin çeşitlerine göre size verdiği can ve size verdiği etki artıyor. Ahudu da alalım biz şu anda yanımızda ahudu da olduğu için. Ahudu da yiyeceğiz. Ondan sonra bir tane e, ne bileyim e, kurbağa kolu mu kurbağa bacağı mı ne yiyoruz. E, onun dışında bir de atıyorum domuz eti yiyoruz işte. Veya ne bileyim mantar yiyoruz. Kırmızı mantarlardan veya sarı mantarlardan mağaralardan çıkan e, sarı mantarlardan yiyoruz. E, bunlar bize etkiyi artırıyor. Mesela bir tane yedik şu anda. E, canımızı şu seviyeye kadar yükseltecek şimdi. 35 civarları falan olacak sanırım o da. 35'e kadar canımızın yükseltme ihtimali var şu anda. Evet bayağı da sağlam güzel sitte doğmuşuz bu arada. Baya oldukça hoşuma gitti yani taşlar vesaire. Muhtemelen Hugin tekrar geldi bize işte şey yapabilirsin gibisinden. Evet gelmiş. Bakın sağda solda geliyor. Hani buna gitmenize çok gerek yok ama ben göstermek adına gidiyorum zaten. Ben bunlara baktım daha önceden. 
5-6 kere başlayınca elbette görüyorsunuz işte leziz bir lokma vesaire anlatıyor size. Yemek yemelisiniz vesaire gibisinden detaylı bilgileri veriyor size. Hiçbir şekilde video izlemeden de yapabilirsiniz elbette ama ben e, hani aklınıza takılan bir şey ilk defa ancak aklında soru işareti olanları en azından göstermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadarıyla. Şimdi üzerimizde 4 tane ahşap 19 tane taş olmuş fazladan taş toplamışız zaten ama ahşap yetersiz biraz daha tabi ahşapları da şunlardan topluyoruz başlangıçta yumrukla ya da yerlerden topluyoruz işte az önce topladığımız gibi hemen şöyle toplayalım bunlar da sağda solda gezen yaratıklar işte Minecraft'taki zombi kafasında bir durum yani bunlar her survival oyunun çeşitli başlangıç seviyesinde işte zorluk arttıkça artan seviyelerde çeşitli mobları canavarları olabiliyor. Oyunda da en basitlerden bir tanesi bu. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi e, içinden e, reçine çıktı. Bu reçine de meşale yapmamıza yarıyor. Veya işte birazdan göstereceğim çekici yaptığımızda craftla alakalı çeşitli malzemeler yapmamızı sağlıyor. Gerçi bir tane meşale falan yapmayı sağlıyor sanırım. O da sabit dekorasyon amaçlı aydınlatma amaçlı şey yap, e, meşale yapmamızı sağlıyor ama e, öyle yani işte iş bu. Şimdi bir tane çekiç yapalım artık. Daha doğrusu balta. Daha doğrusunu da çok kullanıyorum yani garip bir şekilde. Birazcık azaltmamız lazım yani o kelimeyi. Şimdi baltamızı yaptık. Hemen gideceğiz. Ağaç kesebiliyoruz artık. Bazı ağaçları kesebiliyoruz. Ee, özellikle kayın kesebiliyoruz şu anda. Ee, kayın ve yerdekileri kesebiliyoruz. Onun dışında huşları kesemiyoruz. Bakın vurduğumuzda e, diyor ki fazla sert diyor üzerinde yazıyor zaten. Ama kayını kesebiliyoruz. Şöyle bir 4-5 vuruşta keseriz diye düşünüyorum bunu. Hemen bu şekilde vuruyoruz. Birkaç tane daha vurduktan sonra artık ağacımız devrilecek. Ağaçlarda 3 aşama var. İlki bu şekilde e, dikili bir ağacı yıktığınızda iki parçaya e, oluş, bir parça düşüyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Kırılmazsa sağ soldan hasar almadığı sürece tek parça bir şekilde düşür. Daha sonra buna 3-5 kez daha vurduktan sonra bu iki parça ayrılır. İki parça ayrıldıktan sonra her iki parçayı da ayrı ayrı tekrar 3-4 vuruşa kırıyorsunuz ve onların içerisinden ahşap çıkıyor size. Yani 3 aşama. Bir tane dikili hali. Ondan sonra yıkıldığında tam bütün hali. Ondan sonra 2 parça halliyor. Ondan sonra da ahşaba dönüyor. 4 ha e hanede yani 4 parçada bu iş tamamlanmış olur. İşlem tamamlanmış olur. Bu arada ağaçlara dikkat edin. Yani sizi çiğnediği anda baya sağlam bir şekilde canınızı götürüyor gerçekten. O yüzden oldukça dikkat etmekte fayda var ağaçlara. Şöyle sağ klik yaptıktan sonra space'de yön tuşlarını basıp space'e bastığımızda bu şekilde... Ee, sakınabiliyoruz. Sak kaçabiliyoruz canavarlardan, vuruşlardan. Ee, güzel bir olay o da. Reçineleri toplayalım. Meşale için lazım olacak. Böyle odunlarımızı topluyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane dikili ağacı yıktık. İki pa tek parça olarak düştü. İki parçaya böldük. İki parçanın bir tanesini e, parçaladık. Şimdi ikinci parçasını parçalıyoruz. Kütüğü ondan sonra aşağıya dönüşüyor zaten bu. Baya basit bir işlem zaten bu. Ve survival oyunlarda bu tarz oyunların temel e, mekaniği zaten bu. Ağaç kes, ağaç topla işte odun topla. Ondan sonra çeşitli malzemeler yap. Bunlar falan da kırılabiliyor bu arada. Yani bir şekilde bunlardan da ahşap çıkartabilirsiniz. İlla dikili bir ağacı yıkmanıza gerek yok. Sağda solda bu şekilde zaten yıkılmış çürümüş tarzda ağaçlar olabiliyor. Onun dışında bu dalları falan da kırabiliyorsunuz işte. Daha doğrusu dal değil de bu yani biraz daha büyümemiş yani henüz gelişmemiş ağaç diyebiliriz aslında ona. Fidan denilebilir aslında ufaktan. Şöyle bunu da yıkalım. Ondan sonra zaten ufaktan craft olaylarına geçelim. Ağaçlar birbirini hızlı bir şekilde çarparsa belli bir seviye çarptıktan sonra e, diğer ağaçları da yıkabiliyor. İşte huşları bile yıkabiliyor ama huş yıkadıktan sonra gene kıramıyorsunuz tabii ki bu baltayla. Bronz balta lazım onun için yanlış hatırlamıyorsam. E, bronz baltaya kadar da baya yolumuz var zaten. Şöyle 7-8 bölüm geçer gibi duruyor. Bakacağız duruma göre. Ne kadar hızlı oynadığımıza bağlı bu. E, ne kadar şey göstereceğimize bağlı biraz da tabii. Bakalım. Bu şekilde topluyoruz. Biraz sıkıcı gibi gelebilir izlerken ama oynarken zevkli açıkçası oyun. Zaten yani survival oyunların olayı bu yani. Sürekli malzeme kasmanız, malzeme toplamanız lazım. Bu ağaç da baya güzel durmuş orada. Şu an ben onunla uğraşmayacağım. Hemen bir tane çekiç yapacağım kendimize. Çekici yapıyoruz. Başlangıç olayımız bu. Bir tane taş baltı yapacaksınız. Ondan sonra çekiç yapacaksınız. Çekici yaptıktan sonra tekrar hugin geldi. Hemen işte craft yapmak için tezgah yapım vesaire vesaire anlatıyor bize kendisi. Şimdi bu olayda yani başlangıç olayının en önemli noktalardan bir tanesi şu bölge mistik bölge olarak yani başlangıç bölgemiz, spam bölgemiz, koruma bölgemiz olarak geçiyor. Oraya yakın bölgelerde işte atıyorum şuralarda craft yapamazsınız veya işte şuralara blok koyamazsınız. O yüzden birazcık uzaklaşmakta fayda var buralardan. 
e, uzaklaşmazsanız ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaşarsınız yani genişleme konusunda. E, dün canlı yayınımızda mesela o tarz bir problem yaşamıştık. Birazcık yakınına yaptığımızdan kaynak olarak istediğimiz şekilde bloklara koyamıyorduk. Mesela şu orta gayet güzel bence yani buraya sağlam bir şekilde e, kendimiz yerleşim kurabiliriz. Başlangıcımız dediğim gibi ta, e, taş balta yapıyorsunuz. Taş baltayla malzemelerinizi topluyorsunuz. Ondan sonra bir tane üretim kısmına çekiç yapıyorsunuz tabi taş, taş baltadan sonra. E, çekiçte de craft olayına geçiyorsunuz. E, çekiç üzerimizdeyken 3. kısma geliyor yani ya şurada ise mesela atıyorum 3'e koyduk. 3'e bastığımızda sağ klik bastığımızda gördüğünüz gibi 4 tane menü açılıyor. Bir tanesi diğer e, üretim, yapı ve mobilya. Diğer kısmında e, bu onarma şey yani her menüde var zaten bu. Dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz onu. Herhangi birisinde herhangi birinde olmasının önemi yok. E, buna tıkladığınızda sağda soldaki malzemeleri onarabiliyorsunuz. Onun dışında diğer de şu anda kamp ateşi Ahşap yanı bu 50 tane ahşap olduğumuz üzerimizde bir yere yığın olarak koyabiliyoruz onları. Tekrar yıkıp tekrar işte 50 tane ahşabı elimize alabiliyoruz. Ondan sonra bir de taş yığını var. İşte 50 tane taş olduğunda yığın bir şekilde koyabiliyorsunuz. Hani depolamaktan çok e, rahatsız oluyorsanız yani depoları kullanmak istemiyorsanız bununla alakalı. Çeşitli yerlere ahşap yığınları işte taş yığınları yapabilirsiniz. Onun dışında üretim masamıza geçtiğimizde pişirme istasyonu bunun altında kamp ateş olması lazım. Birazdan göstereceğim. Yani onun dışında birisi de tezgah üretim kısmımızda olan yapı ve mobilya da tezgahı yaptıktan sonra kullanıma açılacak. Şimdi tezgahımızı öncelikle şöyle merkezi bir yere koyalım değil mi? Tam ortasında bir yerde olsun buranın. Ya da şöyle köşede olsun ki tam ortaya böyle bir ev tarzı baraka tarzı bir şey yapalım. Daha rahat bir şekilde kullanabilirim bunu. Şuraya koydum. Gördüğünüz gibi tarifler açıldı. Hemen Hugin de geldi. Buyur kardeş ne diyorsun? Bir tezgah inşa ettin. Evet hayırlı olsun diyor. İşte yapı parçalarına erişmeni sağlıyor diyor. Sağ kileye bastığımızda gördüğünüz gibi yapı malzemeleri açıldı. E, zamanla çeşitli ağaçlar kestikçe çeşitli craftlar e, artıyor. Buradaki craft sayıları artıyor. E, güncellemelerle vesaire vesaire daha da artacağını düşünüyorum ben açıkçası. Oyun daha erken erişimde ve çok fazla yolu var önünde elbette. E, yine diyorum ki bayağı gelecek şeyler olacaktır ilerleyen zamanlarda. Gayet de hoş olacaktır. Yani sürekli güncelleme gelirse bu tarz oyunlara insanlar oynarken bu oyundan daha fazla zevk almaya çalışır ve kalıcı olur. Yani hani işte bitirdik bir kere bütün bossları kestik çıktık gittik gibisinden değil. Yani çeşitli bosslar gelir işte çeşitli craftlar gelir çeşitli malzemeler gelir. E, i̇nsanlar kendine çekmeye devam eder oyun. O şekilde bir durum olur. Şimdi tezgah yaptık ama tezgah kullanmak adına yani şöyle bir şey var. Bakın yapı malzemelerini koyabiliyoruz etrafına ama e, tezgah kullanamıyoruz şu anda. Bakın gördüğünüz gibi üretim istasyonunun çatısı gerekiyor. Tezgah kullanmanın mantığı da şu. Atıyorum kazmamızın şu anda taş baltamızın pardon. E, taş baltamızın e, seviyesi yani dayanıklılık seviyesi düşmüş şu anda. Hasar görmüş biraz kullandığımız için. E, bunu onarmak için e, tezgah ihtiyacımız var. O yüzden tezgah yapmak şart. Ve tezgah yaptıktan sonra mesela şu sarı çizgileri görüyor, beyaz çizgileri görüyorsunuz. Sarı nereden çıktı? Şu beyaz çizgilerin e, içerisine craft e, daha doğrusu build yapabiliyoruz. Daha doğrusu kelimesini yok etmem lazım artık. Gerçekten ben de sıkılmaya başladım. Çok fazla söylüyorum o kelimeyi. E, çeşitli videolarda da e, yaşıyorum bunu. Bilmiyorum neden A, dilime bir dolanıyor. Bir kere dolandıktan sonra habere tekrarla, tekrarlamaya çalışıyorum. Tekrarlıyorum nedense. E, gördüğünüz gibi beyaz çizginin alanının içerisine e, craft'ımızı, build'imizi yapabiliyoruz. E, dışarıya yapamıyoruz herhangi bir şekilde. E, şurada yapamıyoruz. Yani şu an yapamıyoruz. İçindeyken yapabiliyoruz ama dışına çıktığımızda yapamıyoruz. Tamam güzel. Bir an dedim kendi kendimizi mi şey yapıyoruz ama yok. Şuradan yıkalım bunu tamam. Ee, ahşabımız güzel. İdare eder bir seviyede ahşabımız var. Bir etrafını kapatalım hemen çatısını yapalım bunun. Güzel bir şekilde ondan sonra burayı kullanmaya başlayacağız zaten hemen. E bu arada e, zıplama, koşma, işte gizlilik e, kontrol tuşuna bastığımızda mesela baltamızı aldık. Kontrol tuşuna bastığımızda bu şekilde yürümelerimizde her şeyde oyun bize yetenek puanımızı arttırıyor. Bu e, e, özelliklerin gelişmesini sağlıyor. E, çok fazla katkısını göremedim ben şu ana kadar. Atıyorum işte zıplayınca daha fazla zıplama gibi bir e, katkı sağladığını çok fazla görmedim ama belki ilerleyen zamanlarda gelir onlar. E, de, daha detaylı bir şekilde, daha anlatıcı bir şekilde. Şimdilik ben çok fazla etkisini göremedim açıkçası. Doğruyu söylemek gerekirse eğer. Şöyle kapattık. Şu yan tarafı kapatamayız sanırım. O yüzden şuradan bir yerden kapatalım burayı da. Tamam. Daha sonra üstünü bunu kapatacağız hemen. Rastgele bir şey yapmamız yeterli ya. Sadece kullanmak amacıyla yapıyoruz zaten burayı. Tekrar yıkacağız daha sonra. Hatta şöyle yarım e, bir boy daha büyütebiliriz burayı aslında. Hemen bu canavarı da öldürelim. Gel buraya. Kaçma bizden. 
Mermi size hem yaklaşıyor bize rahatsız ediyor hem kaçmaya başlıyor sonra. Bu arada e, balta, bılı, bıçak, e, mızrak, kılıç vesaire gibi malzemeler elinizdeyken tekrar e, meşale tuşuna basarsanız meşale hangisinde ise eğer. İşte 8'e koyduk mesela elimizde balta var 8'e bastık. E, diğer elimizde meşale alabiliyor. Karanlıkta da bu şekilde gidebiliyoruz yani. E, gayet güzel bir özellik o da. Kalkanları da aynı şekilde işte e, mızrakla vesaire bıçakla kılıçla vesaire kullanabiliyoruz. Ben bir kılıç yapmadım şu ana kadar. Bıçak yaptım maksimum. E, bronz bıçağa kadar çıkabildim. Onun sonrasına da çıkarız zamanla. Bu videolarımızda çıkacağız zaten mutlaka. Şimdi e, tekrar çekici aldık. Böyle bir yükseltelim burayı hemen. Çatı koymak adına çok az bir şey daha yükseltiyorum. Daralmayalım yani içinde çok fazla böyle. Tamam. Daha sonra hemen şuraya da koyuyoruz bir tane. İnşallah şu taş var diye engellemez bizi. Bakacağız zincir şimdi onu. Ben ilk defa deniyorum onu bu arada. Bakalım göreceğiz hep birlikte şimdi. Bize sıkıntı çıkartacak mı çıkartmayacak mı? Tamam. Kullanabiliyoruz. Kullanabiliyoruz. Güzel. Gördüğünüz gibi bir eşyaya onar dediğimizde e, buradan herhangi birinin seçili olmasına gerek yok. Rastgele zaten onarıyor. Eğer üzerinizde hasarlı malzeme varsa bir kere bastık. Paçavra tunik onarıldı. Üzerimize giydiğimiz. Bir kez daha bastık. Taş baltamız onarıldı. Bir kez daha bastık. Çekicimiz onarıldı. Ve onarılacak malzeme kalmadı. Upgrade'e geçtiğimizde ise taş baltayı upgrade etmek için iki tane taşa ihtiyacımız varmış. E, tabii bir de iki seviye olması lazım tezgahımızın. Tezgah iki seviye yapmak için de e, gene e, çekicimizi aldık. Sağ klik yaptık. Üretim kısmında burada malzemelerin açılması lazım birazcık. Onları da birazdan göreceğiz açıldıklarını hep birlikte zaten. <gülüyor> e, muhtemelen şey falan lazım galiba onlar için. E, çakmak taşı vesaire o tarz şeyler lazım. E, birazdan onları da elde ederiz diye düşünüyorum. Böyle yatak koyabiliyorsak buraya bir tane yatak atalım hemen. Kenara bir yere. Şuraya bir yatak koyalım tamam. Daha sonra bunun çatısını az bir şey daha kapatalım. Tamam. Bu tabi yatakla alakalı bilgi veriyor. Evet yorgunlar için dinlenme vakti diyor. <gülüyor> Hemen anlatmaya geliyor Hugin. Hugin sevimli bir e, arkadaşımız ya bizim yoldaşımız yani tek başımıza kalmışız bu dünyada. Geliyor anlatıyor diyor işte böyle yapabilirsin diyor. Şöyle yaparsan daha güzel olur vesaire vesaire anlatıyor her şeyi. Tabi karanlık olduğu için tam göremiyorum yani acaba tıkladık mı tıklamadık mı diye. Tamam. Şöyle canlanma noktamızı belirledik. Daha sonra yatan yakınına ateş gerekiyor diyor bir de. Hemen şöyle bir bakalım ne gerekiyormuş. İki tane ahşap gerekiyormuş. Hemen bir hızlıca ahşap toplayalım buradan. Bunlardan toplayalım direkt. Evet hızlı bir şekilde topluyoruz ahşabımızı. Hemen oraya bir tane kamp ateşi yapacağız. Tamam malzemelerimizi topladık. Kaç tane ahşap oluyor? 9 tane güzel. Hemen geldik şu yakınına bir yere koyalım. İçine koymuyorum çok fazla. Yak üzerinden geçtiğimizde yanıyoruz çünkü. Üzerine o yüzden geçmeyelim. Bu şekilde koyalım. Hemen ilk gecemizi tamamlamış olalım. Aslında burada videomuzu tamamlayabiliriz aslında birinci bölümümüzde değil mi? Birinci bölüm bu şekilde kısa bir şekilde tutalım. Ee, Valheim oyununa nasıl başlanır şeklinde bir başlangıç yapmış oldu gördüğünüz gibi. İlk gecemizi geçirdi güzel bir şekilde. Ateşimiz var. Craft masamız var. Craft yapabiliyoruz rahat bir şekilde. Malzemelerimizi toplayacağız önümüzdeki bölümlerde. Bu şekilde devam edeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz teşekkür ediyor. Ve videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Video ben siz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.